ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ரோகினி எஸ் அண்ட் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா டிடிஎஸோட சீரியஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன்ஸ் வந்து செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பி அண்ட் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிபி ஒன் நைன்டி ஃபோர் டி அண்ட் ஒன் நைன்டி ஃபோர் டிஏ பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு இடையில ரெண்டு பெரிய செக்ஷன்ஸ்லாம் உண்டு அது வந்து நம்ம தனி வீடியோவை வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வின்னிங்ஸ் ஃப்ரம் லாட்ரிஸ் கிராஸ் வேட் புசில்ஸ் அண்ட் ஹார்ஸ் ரைசஸ் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பி அண்ட் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிபி இதுக்கு ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆன் கேஷுவல் இன்கம்க்கு நம்ம பார்த்தோன்னா ஏ கேஷுவல் அண்ட் நான் ரெக்கரிங் நேச்சராக நம்மளுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி பெட்டிங் கேம்பிளிங் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ளாட் ரேட் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் செக்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் பிபி படி அது நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் கேஷுவல் இன்கம் வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் செக்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் பிபி அப்படிங்கிறது அது போக டேரக்ட் டாக்ஸேஷனோடைய ஃபஸ்ட் மாடியூலில் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுலேயும் செக்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் பிபி பற்றி நம்மளுக்கு வந்து கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம இதில் உள்ள டிடிஎஸை பற்றி பார்க்கலாம் டிடிஎஸ் ஆன் வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்ரிஸ் கிராஸ் வேர்ட் எக்ஸட்ரா இதில் இருந்து நம்மளுக்கு டிடிஎஸ் எவ்வளோ பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பேமெண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே போகுது அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி வந்து நம்ம டேக்ஸ் வந்து பிடிக்கணும் இதில் ஜாக் பாட் வின்னிங்கும் நம்மளுக்கு இன்க்ளூடட் செக்ஷன் ஒன் ஒருத்தருக்குரிய மீட் பண்றதுக்கு டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை மீட் பண்றதுக்கு போதுமானதா இல்ல கேஷ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு மீட் தி லையாபிலிட்டி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹோல் ஆஃப் தி வின்னிங்ஸ் இப்ப பார்ட்லி கைன் பார்ட்லி கேஷா இருக்குதுனா ரெண்டுத்தியும் சேர்த்து இருக்க கூடிய அமௌண்ட்க்கு டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி டாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அந்த அமௌண்ட் வந்து நமக்கு போதுமானதா இல்ல அப்படினு சொன்னா அது அவங்க தான் வந்து கை காசு போட்டு கண்டிப்பா கட்டியாகணும் இத யார் வந்து உறுதிப்படுத்திக்கிடணும் அப்படினு சொன்னா கொடுக்க கூடிய அந்த पर्सन அந்த gift கொடுக்க கூடிய அந்த पर्सन வந்து கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி बिफोर ரிலீசிங் தி வின்னிங்ஸ் அந்த வின் பண்ண அடுத்தது <laughs> அடுத்தது த்ரெஷோல்டு லிமிட் பார்த்தோன்னா ரேட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிபி படி இந்த மேலே சொன்ன அபவ் மென்ஷன் பர்சன்ஸ் வந்து ஏதாவது பேமெண்ட்ஸ் வின்னிங்கில் மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே அந்த பேமெண்ட் போகுதுங்கிற பட்சத்தில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கட்டி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே அந்த பேமெண்ட் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் வைஸாக கொடுக்காங்க அதாவது டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே தான் இருக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ஒரு மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட அமௌண்ட் டென் தௌசண்ட் விட கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிதானே அப்படி கொடுத்தாலுமே வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து டேக்ஸபிள் தான் அதாவது அவங்க எவ்வளோ வின் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் விட தாண்டி இருக்கா இல்லையான் தான் பார்க்கணுமே தவிர இவங்க கொடுக்கக்கூடிய பேமெண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் விட தாண்டி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன் கிடையாது இதுக்கு அடுத்தது இதே மாதிரி தான் புக் மேக்கருக்கு நம்ம பார்க்கணும் புக் மேக்கர் ஆர் அதர் பர்சன் ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வின் பண்ணின அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பண்ணுறாங்க கிரெடிட் சச் வின்னிங்ஸ் அண்ட் டெபிட்ஸ் தி லாசஸ் அவங்களுக்கு தான் லாசஸ் இருந்ததுன்னா அதையும் வந்து டெபிட் பண்ணிக்கிறாங்க டு தி இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி பண்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பந்தயக்காரங்க இருக்காங்களா அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் என்ன வின்னிங் வருதோ அதை வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருந்தோம் என்ன லாஸ் ஏற்படுதோ அதை வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணியிருந்தோம் இது வந்து இதுக்கும் வந்து டேக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஆனால் அந்த டேக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து பிஃபோர் செட் ஆஃப் ஆஃப் லாசஸ் அதாவது இந்த லாசஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை செட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஆக்சுவலாக அவங்களுடைய வின்னிங்கில் இருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லாஸை செட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் நெட் அமௌண்ட்டை வந்து அந்த வின்னருக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் நெட் அமௌண்ட் ஆஃப்டர் டிடெக்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் அண்ட் லாசஸ் ஹஸ் டு பி பெய்டு டு தி வின்னர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது கடைசியாக இந்த ச இந்த செக்ஷனில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இது வந்து மீனிங் ஆஃப் ஹார்ஸ் ரேஸ் இதில் ஹார்ஸ் ரேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்லாம் எனி ஹார்ஸ் ரேஸ் அப்படின
இதில் வந்து டேக் டு இன்க்ளூட் வேற எவர் தி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஸோ நெசசியேட் நெசசிட்டேட் மோர் தென் ஒன் ஹார்ஸ் ரேஸ் அதாவது சுச்சுவேஷனில் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எனி ஹார்ஸ் ரேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மோர் தென் ஒன் ஹார்ஸ் ரேஸாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் வின்னிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரே ஒரு ஹார்ஸ் ரேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை மோர் தென் ஒன் ஹார்ஸ் ரேஸ் இருக்குன்னா மொத்தமாகவே நம்ம வந்து சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய மீனிங் இதுதான் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி அண்ட் பிபி அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய இது வந்து இன்சூரன்ஸ் கமிஷன் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் டி இதனுடைய அப்ளிகபிலிட்டி பார்த்தோன்னா எனி பர்சன் ரெஸ்பான்சிபிள் அவங்க வந்து டூ இயர் ரெசிடென்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க எனி இன்கம் பை வே ஆஃப் ரெமனரேஷனாக கொடுக்கலாம் ரிவார்டாக கொடுக்கலாம் வெதர் பை வே ஆஃப் கமிஷன் ஆர் அதர்வைஸ் ஃபார் எதுக்காக அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சாலிசிட்டிங் ஆர் ப்ரொக்யூரிங் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸில் வந்து ஈடுபட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெமனரேஷன் ரிவார்டு அதை நம்ம வந்து கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை வேறு எதுன்னு வந்து சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அவங்க பார்க்கக்கூடிய அந்த பிஸ்னஸ் வந்து சாலிசிட்டிங் ஆர் ப்ரொக்யூரிங் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆகி இருக்குது அதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல டாக்ஸ் வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணி ஆகணும் கொடுக்கக்கூடிய பர்சன் வந்து நம்மளுக்கு டிடெக்ட் பண்ணணும் ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் ஒன் நைன்டி செவன் பியும் வந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் நைன்டி செவன் பி அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லும்போது ஃபோர்டீன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்குள்ளே அவங்க வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனை இந்த எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷனை டீல் பண்ணுறதுக்காக டிஸ்போசல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபைடு ரேட்டில் இருந்து த்ரீ ஃபோர்த் பர்சன்டேஜ் வந்து டேக்ஸ் கட்டினா போதும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது டேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ த்ரீ ஃபோர்த் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டேக்ஸ் வந்து அவங்க கட்டலாம் அதுவும் அந்த பீரியட்ல அவங்க டிஸ்போசல் பண்றாங்க அப்படினு சொன்னா இதுக்கு அடுத்து டைம் ஆஃப் டிடெக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா விச் எவர் இஸ் ஏர் லேர் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு வந்து கிரெடிட் ஆஃப் தி இன்கம் டு தி அக்கவுண்ட் டைம் ஆஃப் மேக்கிங் பேமெண்ட் பை வாட் எவர் மோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டிமாண்ட் ட்ராஃப்டாக கொடுக்கலாம் செக்காக கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுத்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட்டோ அல்லது வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட்டோ ரெண்டில் ஏதாவது ஃபஸ்ட்டு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டைமிங்கில் தான் டிடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு த்ரெஷ் ஹோல்டு லிமிட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டுக்கு உள்ள தான் அந்த அமௌண்ட் கொடுக்குறோம் கமிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு டேக்ஸ் பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டேக்ஸ் ஹாஸ் டு பி டிடெக்ட் ஒன்லி இஃப் தி அமௌண்ட் எக்ஸீட்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டை விட தாண்டி போகுதுன்னா தான் நம்ம டேக்ஸ் வந்து பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் டி அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் டிஏ பேமெண்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி டேக்ஸபிலிட்டி ஆஃப் சம் ரிசீவ்டு அண்டர் எல்ஐசி பாலிசிக்கில் நம்ம வந்து அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இன்க்ளூடிங் போனஸ் அமௌண்ட்டும் சேர்த்து தான் இது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸம்ட் இருக்குது டென் சப்செக்ஷன் டென் டிபடி சர்டன் கண்டிஷன்ஸை நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணும்போது அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம எக்ஸம்ட் எடுத்துக்கலாம் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பாலிசி வந்து அவங்க எப்போ போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த சம் அஷ்யூரோட அமௌண்ட்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜாக டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணுவோம்ல அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படினு சொன்னா 10 சப்செக்ஷன் 10 டி படி அவங்க வந்து எக்ஸம்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை அந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகல அப்படினு சொன்னா அந்த டைமிங்ல இது வந்து நமக்கு டாக்ஸபலா வரும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்கனா 5% ஆன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் கம்ப்ரைஸ்ட் தரின் தட் இஸ் ஆஃப்டர் டிடக்டிங் பிரீமியம் அமௌண்ட் फ्रॉम தி டோட்டல் சம் ரிசீவ்ட் டோட்டல் சம் எவ்வளவு ரிசீவ் பண்றாங்களோ அதுல இருந்து அந்த பிரீமியம் அமௌண்ட மைனஸ் பண்ணனதுக்கு அப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்க கூடியதுக்கு தான் 5% வந்து டிடிஎஸ் அப்படினு சொல்றாங்க அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்ட்டன் கண்டிஷன்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்களே நம்ம பார்க்கணும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த கேட்டகரிக்குள்ளேயே வர தேவை கிடையாது ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு டாக்ஸபிள் அந்த அமௌண்ட்டுக்கும் வந்து அந்த அமௌண்ட்லேயே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது என்னென்னா ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு லெஸ் பண்ணி அது போக இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு தான் வந்து நம்ம டிடிஎஸ் வந்து பிடிக்க போகிறோம் இதுக்கும் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி செவன் பி வந்து ஆல்சோ அப்ளிகபிள்
டுவெல்லுக்கு அப்புறமா தான் இது வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால டோட்டல் சம்ல இருந்து சம் அஷ்யூர்டில் இருந்து டென் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து அவங்க கட்டணும் அப்படிதானே அதுதான் வந்து ஆன்சர்லையும் கொடுத்துருக்காங்க சொல்யூஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா தி ஆன்வல் பிரீமியம் எக்ஸீட்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சம் அஷ்யூர்டு இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி பாலிசி ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெல் அதாவது டூ தௌசண்ட் த்ரீல இருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்குள்ள ஒரு பாலிசி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த சம் அஷ்யூர்டில் இருந்து பிரீமியமா வந்து கட்டலாம் ஒருவேளை ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு அப்புறமா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டைமிங்ல டென் பர்சன்டேஜ் வந்து கட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரொவிஷன் இப்ப இவங்க வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல எடுத்திருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சம் அஷ்யூர்டு அப்ப சம் அஷ்யூர்டு வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர் லேக்ஸ்ல டென் பர்சன்டேஜ் அப்படி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் வரும் ஆனா அவங்க ஆனுவல் பிரீமியமா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கட்டியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அந்த கண்டிஷனை மீறினதுனால டென் சப்செக்ஷன் டென் டி படி இவங்களால எக்ஸம்ட் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு வந்து இப்போ டாக்ஸபிள் இந்த டாக்ஸபிள் அமௌண்ட்டும் எப்படி தர் ஆஃப் தி டாக்ஸ் இஸ் ரெக்யூர்டு டு பி டிடெக்ட் அட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க எந்த டைமிங்ல வந்து அதை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் அதாவது அந்த ஒன் நைன்டி செவன் பி அப்படிங்கிற அந்த செக்ஷன் அப்ளிகபிள் ஆகி அந்த கோவிட் நைன்டீன்ல அந்த ரெடியூஸ்டு ரேட் வந்து இவங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க அண்ட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் கம்ப்ரைஸ்டு தரின் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த அமௌண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ்ல இருந்து அவங்களுடைய ஆனுவல் பிரீமியம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதுக்கு தான் வந்து இப்போ மூணு வருஷத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு வரும் இந்த த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுல தான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்கணும் இப்போ செகண்ட் கேஸ் பார்க்கலாம் மிஸ்டர் ஒய் எர் ரெசிடென்ட் இஸ் டியூ டு ரிசீவ் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி வந்து அவங்க ரிசீவ் பண்றாங்க அண்ட் எல்ஐசி பாலிசி டேக்கன் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெல்லே வந்து அவங்க எடுத்துட்டாங்க ஃபார் விச் தி சம் அஷ்யூர்டு இஸ் த்ரீ லேக்ஸ் And the annual premium is என்ன தெரியுது <laughs> policy taken on 182014 la vande அவங்க பாலிசி வந்து எடுத்திருக்காங்க ஃபார் விச் தி சம் அஷ்யூர்டு இஸ் நைன்டி தௌசண்ட் தி ஆனுவல் பிரீமியம் வந்து நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஈவன் தோ தி ஆனுவல் பிரீமியம் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ எக்ஸிட் ஆயிருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது நைன்டி தௌசண்ட்க்கு டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நைன் தௌசண்ட் வரும் அதுல இவங்க வந்து டென் தௌசண்ட் கட்டிருக்கிறதுனால டென் பர்சன்டேஜ் விட இப்ப நம்மளுக்கு அதிகமா தான் இருக்குது பாலிசியும் ஆப்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு அப்புறமா தான் எடுத்திருக்காங்க ஆனா இவங்களுக்கு வந்து இது டாக்ஸபிள் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா தி மெச்சூரிட்டி ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் டியூ ஆன் ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி உட் நாட் பி எக்ஸம்ட் அண்டர் செக்ஷன் டென் சப் செக்ஷன் டென் டி இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் இசட் தி டாக்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் டி ஏ ஆர் நாட் அட்ராக்டட் சின்ஸ் தி மெச்சூரிட்டி ப்ரொசீட்ஸ் ஆர் லெஸ் than 1 lakh இவங்க டென் சப்செக்ஷன் டென் டி படியும் வந்து எக்ஸாம் எடுத்துக்க முடியாது அட் தி சேம் டைம் ஒன் நைன்டி ஃபோர் டி படி இவங்களுக்கு டாக்ஸபிளும் வந்து கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா டென் பர்சன்டேஜ் விட தாண்டி இருக்கு அவங்க அந்த கண்டிஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து டாக்ஸபிள் தான் ஆனா அதுக்கும் மினிமம் அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் அப்படிங்கிறது அந்த ஒன் லேக்குக்கு உள்ளதான் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு டாக்ஸபிள் ஆகாது இவங்களுக்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது நம்மளுக்கு டாக்ஸபிள் கிடையாது அவ்வளவுதாங்க இதோட செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் டி ஏ வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சது டோட்டலா நம்ம வந்து ஒன் நைன்டி ஃபோர் பி ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிபி ஒன் நைன்டி ஃபோர் டி அண்ட் ஒன் நைன்டி